Cześć, z tej strony Krzysztof Stolarnia od Zera. W tym odcinku chciałbym Wam przedstawić urządzenia, o które pytało się wielu z Was, czyli heblarko grubościówka Szepa HMS 1070. Strugarko grubościówka Szepa HSM 1070 to urządzenie, które znalazłem dzięki oglądaniu jednego z węgierskich kanałów na YouTubie i naprawdę się cieszę, ponieważ długo szukałem strugarki, a udało mi się nabyć fajną strugarkę dodatkowo z grubościówką. A dlaczego fajna? Są dwie podstawowe rzeczy, które uważam, że należy na nie zwrócić szczególną uwagę kupując strugarko grubościówkę. Po pierwsze blat. Blat w poprzedniej mojej strugarce był pomalowany jakąś dziwną farbą i przy struganiu desek żywicznych sosnowych ta farba przyklejała się do blatu, co powodowało, że nie można było przesunąć tego materiału. Tutaj blat jest płaski, niczym nie pokryty. Można spokojnie przesuwać materiał, można spokojnie nawoskować blat, co ja już zrobiłem, aby materiał przesuwał się jeszcze swobodniej. Natomiast w tej starej, pożyczonej strugarce ta farba zaczynała odchodzić razem z woskiem, to wszystko się mieliło i tak naprawdę brudziło materiał. Druga bardzo ważna rzecz, czyli wyprowadzenie kąta 90 stopni, kąt 90 stopni, który możemy uzyskać dzięki prowadnicy. Prowadnica musi być solidna. W większości strugarek są te prowadnice robione tutaj z mocowania ścienkiej blachy, co powoduje, że całość tak naprawdę pływa i nie można wyprowadzić tego kąta. Powiem Wam, że nawet będąc na targach Drema widziałem urządzenia za kwoty czterocyfrowe, gdzie ta prowadnica po prostu cała latała tutaj. Kwota, za którą można to kupić jest naprawdę niewielka, oscyluje w granicy 2000, a słuchajcie, to naprawdę się trzyma. Z tyłu zrobię Wam zbliżenie, tu jest taka żeliwna konstrukcja, do której zamocowane są dwie solidne blachy, dzięki którym można regulować kąt tej prowadnicy, dzięki czemu można strugać pod kątem 90 stopni, ale można ją opuścić o 45 stopni. Wtedy będziemy mieli tu kąt 135, o ile dobrze liczę. Jeżeli chodzi o parametry techniczne, wspomnę tylko o tych najważniejszych, natomiast całość przedstawię Wam w opisie filmu. Jeżeli chodzi o tą całkowitą długość pomiędzy blatami, to 92 cm około. Natomiast tak, blaty mają 265 cm. Możliwości strugania to jest około 250 mm, tak samo grubościówka 250 mm. Przy moim użytkowaniu spokojnie to wystarcza, ponieważ deski najszersze jakie tak naprawdę strugałem to 15 cm. Później już musiałbym mieć naprawdę potężne urządzenia, aby strugać deski 40 cm, już tak naprawdę klejonki, a nie deski. Także to spokojnie mi wystarczy. Natomiast długość blatu zarówno podającego, jak i tego odbiorczego to 445 mm. Tak więc sądzę, że tak jak ja często pracuję z deskami nieco ponad metr, to naprawdę będzie fajnie się pracowało. Natomiast deski dwumetrowe to już stanowią w moim warsztacie problem, ale strugałem na takich blatach do tej pory i naprawdę było ok. Tutaj jest pokrętło do regulacji zbioru wiórów od strugarki. Tu natomiast jest regulacja wysokości grubościówki. Jeżeli chodzi o tą regulację od strugarki, powiem Wam, że ja do tej pory tak naprawdę użyłem teraz tego tylko raz. Ustawiłem, zbieram nieco około milimetra i to mi wystarcza, ponieważ wolę częściej przejechać tym materiałem. Praca idzie wtedy według mnie sprawniej, ponieważ zbiór można dokonać szybciej, a i powierzchnia obrabianego materiału zawsze w mojej ocenie jest lepsza, ponieważ struk wtedy ma mniejsze obciążenia i pracuje znacznie szybciej. Fakt, że to urządzenie jest jednocześnie strugarką i grubościówką jest dla mnie ogromną zaletą, ponieważ popełniłem duży błąd na początku budowy swojego warsztatu. Kupiłem grubościówkę, myśląc, że yy, puszczając materiał przez grubościówkę już będę miał równy. Nie, jest potrzebna do tego najpierw idealna strugarka, 
z dobrą przykładnicą, gdzie można wyprowadzić dwie ściany. Dopiero później można pozostałe dwie ściany wprowadzać do grubościówki i wtedy materiał mamy idealnie obrobiony i zbazowany z czterech stron. A to urządzenie w warsztatach mojego rozmiaru naprawdę idealnie pasuje, ponieważ zajmuje niewiele miejsca. Ja z tą grubościówką drugą, którą mam, tak naprawdę biegam, nie mam gdzie jej postawić. A to urządzenie jest kompaktowe, mam tak naprawdę dwa urządzenia w jednym i nie zajmuje mi tyle przestrzeni. Gdybym od początku wiedział, że potrzebna jest zarówno strugarka, jak i grubościówka, szukałbym właśnie takiego urządzenia, ponieważ jest ono kompaktowe, mamy dwa urządzenia w jednym i w warsztatach o mojej powierzchni nie zajmuje ono dużo miejsca. Natomiast ta grubościówka dodatkowa jest fajna, tylko tyle, że trzeba gdzieś ją postawić, a jak widzicie u mnie jest już naprawdę ciasno. Z parametrów technicznych wspomnę jeszcze może o tym, że to urządzenie wyposażone jest w silnik 1500 W, ale do pracy S1, tak więc do pracy ciągłej, więc zakładam, że spokojnie można obciążyć to urządzenie bardziej, ale chwilowo i powinno dać radę. Nie ma już co przedłużać, przetestujmy to urządzenie. Natomiast aby je przetestować, muszę je obniżyć do wysokości roboczej, wygodnej. A druga ważna rzecz to odciąg trocin. Odciąg trocin, który powiem Wam, miałem z nim przygodę. Włączyłem wtyczkę do gniazdka, włączam przycisk, urządzenie nie startuje. I już małe przerażenie, natomiast okazało się, że wskutek tego, że nie mam jeszcze dużego odciągu trocin, nie podłączyłem tej osłony do zbierania urobku, a tu jest taka zapadka, która powoduje, że urządzenie załącza się dopiero w momencie, gdy jest podpięta ta osłona. Oczywiście, jeżeli ktoś nie ma, można sobie tak cich na cicho zblokować to i bez odkurzacza też to urządzenie będzie działać. Natomiast wiadomo, wióry będą wszędzie. To samo dotyczy grubościówki. Wtedy jest tam taki przełącznik, który ten Jinx włączy od spodu i spokojnie można strugać grubościówką. Ja podłączyłem odkurzacz, wiadomo <śmiech> urobku będzie tutaj dużo, tak więc odkurzacz będzie miał problemy pomimo tego, że jest naprawdę świetny, ale podłączamy i startujemy. Kąt sprawdzony, tak więc można zaczynać pracę, natomiast chciałem Wam jeszcze powiedzieć, że do urządzenia były dołączone dwie takie packi i popychacz. Zawsze może to kogoś interesować. Ja ubieram sprzęt ochronny i testujemy. Pierwszy materiał to sosna. Sosna 50 mm. Listwa wyszła naprawdę gładko, nie ma podcięć na końcach, co niektórych może interesować. To był niewielki element, przejdźmy do czegoś większego. Deska sosnowa 150 mm. Deska wymaga jeszcze pracy, natomiast przy jej grubości nie ma już nad czym pracować. Natomiast 150 mm sosna poszło, tak więc to jest najczęstszy materiał i szerokość z jaką pracuję. Tak więc jest naprawdę fajnie. Natomiast spróbujmy coś o wiele cięższego. Coś cięższego, czyli taki kawałek jesionu, jak wiadomo drewno twarde. Sprawdźmy szerokość, tu jest 12, tu jest 14 cm. 12, czyli można przyjąć spokojnie, że 12 cm jesionu. Dość szeroka jesionowa deska przestrugana. Tak więc jest ok, a to co najbardziej mi się podoba w strugarkach to to, że odkrywają prawdziwe piękno drewna. Do sprawdzenia przy strugarce pozostała 
jedna bardzo ważna rzecz, tak więc ta przykładnica, ale do jej testowania użyjemy czegoś naprawdę grubego. Do sprawdzenia użyjemy takiej kantówki, która zarówno nie ma powierzchni, jak i kątów, tak więc sprawdzimy strugarkę, zarówno czy przez struga otrzymamy jedną płaszczyznę i drugą płaszczyznę ustawioną pod kątem prostym, tak aby później móc przejść do testów grubościówki. Nie wiem czy to widać, postaram się później zrobić zdjęcie, ale kąt jak widać jest idealnie 90 stopni, tak jak ustawiłem przy tym kątowniku. W starej strugarce mogłem tylko o tym marzyć, zamiast przykładnicy przykręcałem jakąś deskę, ponieważ miała ona tylko 5 cm wysokości, ale i tak to kiepskie mocowanie powodowało, że cała ta deska latała na boki i nie można było utrzymać tego kąta, co zwłaszcza przy późniejszym składaniu materiału zawsze wychodziło. Teraz czas, aby maszyna sama powciągała nasze deski i przechodzimy do testu grubościówki. Na początek przestrugamy z drugiej strony tą sosnową kantówkę. Z serii klasyki stolarstwa zapomniałem włączyć odkurzacz, tak więc tych trocin nie wiedziałem skąd jest tyle, teraz już wiem. Po prostu ubrałem nałożniki, nie słyszałem, że odkurzacz jest niewłączony. Jak widzicie, kantówka przestrugana, nie ma co już jej bardziej strugać, tym bardziej, że nie wiem do czego ją ostatecznie użyję. Natomiast cała powierzchnia jest gładka i to co może wielu zainteresować, ponieważ w wielu tego typu urządzeniach występuje tutaj na końcu podcięcie, jak widzicie tu koniec jest idealnie gładki drugi koniec kantówki również jest idealnie gładki natomiast to była sosna dość pokaźnych rozmiarów przykładając do stolika, ona ma gdzieś około 1,30 m, 1,40 m tak więc maszyna radziła sobie bez problemów, mimo tego, że nie jest zamocowana. Waży 30 kg, ale na tych gumowych kółkach się nie przesuwa. Natomiast teraz sprawdźmy to, co strugaliśmy, czyli ten jesion z drugiej strony. Sprawdźmy, jak grubościówka poradzi sobie z tym jesionem. Tym razem włączyłem już odkurzacz, jak widzicie urobku trochę zostało, ale to dlatego, że ta rura jest wąska i odkurzacz nie daje rady wciągnąć w całości. Natomiast można zobaczyć efekt bardzo ładnie błyszczy, teraz tylko przyszlifować i naolejować. No ale cóż, ta deska zostaje, nie wiadomo jeszcze w jakim projekcie będzie użyta, natomiast jesion Tutaj było od 12 do 14 cm szerokości, jak widać bardzo ładnie przestrugany zarówno na strugarce, jak i na grubościówce. To chyba tyle, jeżeli chodzi o test, czas na podsumowanie. Jestem naprawdę bardzo zadowolony z tego urządzenia, przede wszystkim blat, który jest gładki, on ma takie chropowatości, ale to tak jak na strugach, które kupiłem, to nie przeszkadza. Ważne to, że jest sztywny i pozwala sunąć materiał przykładnica, która naprawdę solidnie trzyma i, i to co już mówiłem, będąc na targach Drema, maszyny za czterocyfrowe kwoty nie miały tak porządnej przykładnicy, co mnie bardzo zresztą zdziwiło. Możliwość regulacji tutaj kąta, bardzo szybka, do 45 stopni, co może być przydatne, aby ścinać narożniki, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Grubościówka w jednym urządzeniu ze strugarką przy warsztatach mojej wielkości, bardzo przydatna rzecz, ja popełniłem duży błąd kupując tylko grubościówkę, ponieważ to urządzenie zajmowało mi miejsce, natomiast ciągle brakowało mi strugarki i no, uważam, że dla małych warsztatów rozwiązanie strugarka plus grubościówka jest naprawdę dobrym rozwiązaniem, zresztą nawet w tych profesjonalnych maszynach 
e, dużych, tam też strugarka idzie razem z grubościówką. E, wiadomo, lepiej mieć dwa urządzenia, ale trzeba mieć miejsce, żeby to postawić. Natomiast tu mamy dwa urządzenia w jednym, co jest dużym plusem. E, ta korbka myślałem, że z początku będzie przeszkadzać, ale e, nie jest problemem. E, osłona, osłona jest fajna, tyle że muszę się przyzwyczaić do pracy z nią, ponieważ tutaj można przesuwać dłonie górą. Ja w starej maszynie byłem przyzwyczajony do przesuwania packami i to wysuwałem sobie po prostu dalej. W ten sposób, jeżeli chodzi o odciąg trocin, przylega. Tutaj nic się nie wydostaje, zresztą od spodu też nie. Ważne, żeby pamiętać, że trzeba go zamocować aby stycznik krańcowy był załączony, ponieważ inaczej nie włączycie urządzenia. No chyba, że ktoś sobie zewrze, ale to zostawmy między nami. Natomiast ja oczywiście buduję swój odciąg trocin tak, aby dopasować tu wąż większej średnicy, ponieważ ten jest mały. Ja go włożyłem do środka i przywiązałem to taśmą. Wtedy przy porządnym yy, dużej średnicy, przy dużej średnicy odciągu on spokojnie zbierze ten urobek i yy, nie będzie się blokował tak jak ma to miejsce teraz. Yy, no cóż, yy, nie zawiodłem się na tym urządzeniu i mam nadzieję, że tak pozostanie yy, i nie widzę raczej powodów dlaczego miałbym się zawieść, bo urządzenie naprawdę się sprawdza. Czekam tylko, kiedy skończę budowę swojego centralnego odciągu trocin, aby móc przejść do budowy szafek z użyciem tego urządzenia. Ja stawiam duży plus dla tego urządzenia, jeżeli jesteście zainteresowani jego dalszymi losami i tym jak się na nim pracuje. Zachęcam oczywiście do oglądania kolejnych odcinków, tymczasem dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Cześć!